Esiste un mondo sommerso e sconosciuto a cui la cosiddetta scienza accademica non ha mai permesso di essere svelato. Ma oggi le coscienze sono in fase di risveglio e quel velo finalmente sta per cadere. Io sono Rebecca e oggi vi narrerò le incredibili iscrizioni di Clarion. Una ricerca di Tom Paris. Brano tratto dal libro Tetrubook. Amazon.com Nell'estate del 1989 un gruppo di giovani e ricchi australiani partirono alla volta della penisola dello Yucatan per dieci giorni di vacanza. Per l'occasione affittarono sul posto uno yacht compreso di equipaggio al seguito. Senza consultare alcuna guida turistica si spinsero all'avventura tra le numerose e ancora selvagge isolette dell'arcipelago. In una di queste mattine presero il gommone e sbarcarono sulle spiagge di Clarion che fa parte delle Islas Revilla Gigedo. Un arcipelago di quattro isole vulcaniche che si trova nell'oceano Pacifico. Isla Clarion è l'isola più remota e apparentemente disabitata che si trova a più di 430 miglia, 692 km, da Capo San Lucas, la città più vicina al continente. Ma quella che poteva sembrare una delle tante vacanze trascorse insieme, per uno di loro si tramutò in una delle scoperte archeologiche più incredibili finora mai registrate nella storia dell'umanità. Ma andiamo con ordine. Nelle loro scorribande in quella giungla selvaggia, dopo aver scalato un piccolo promontorio, incapparono in una meravigliosa cascata che si gettava all'interno di un senote. I ragazzi decisero di tuffarsi in quelle acque cristalline per sfuggire agli affamati mosquitos che imperversavano in quell'ambiente umido e afoso. Ma quelle acque che in superficie potevano apparire tranquille, in realtà non lo erano affatto. Uno di loro Jason Stadridge, trentenne, studente in economia e commercio all'ultimo anno del MIT di Boston, venne improvvisamente trascinato da una fortissima corrente e attirato verso il fondo senza poi più riemergere. I suoi amici attivarono subito i soccorsi, e soltanto qualche ora dopo una motovedetta giunta da Tampico nello stato di Tamaulipas iniziò subito le ricerche coinvolgendo successivamente anche dei subesperti, che si immersero nel senote alla ricerca del ragazzo. I ritardi nei soccorsi dovuti alle enormi distanze tra le isole probabilmente resero vano ogni tentativo di ritrovarlo ancora in vita. Infatti, trascorsi ormai otto giorni dalla sua scomparsa e a causa di un peggioramento delle condizioni di visibilità delle acque del Senote, dovettero desistere. I vigili del fuoco e la polizia ipotizzarono che quel pozzo naturale fosse collegato ad un'altra struttura sotterranea impossibile da raggiungere. Ce ne sono a centinaia nello Yucatan e il loro accesso è regolato da misure di sicurezza ristrettissime, in particolare per alcuni siti, in cui vige l'obbligo di indossare giubbotti di salvataggio. Le ricerche furono quindi abbandonate e il ragazzo fu dato per disperso. Tre settimane dopo, ne celebrarono il funerale a Perth, nella cappella della famiglia di Jason, nonostante non avessero nessun corpo da seppellire. Ma 42 giorni dopo la scomparsa, in una mattina come tante, il telefono del padre di Jason squillò. Dall'altro capo c'era un ufficiale della polizia messicana che in un inglese approssimativo cercava di farsi capire. L'uomo dovette cercare un dipendente che parlasse spagnolo per scoprire che la frase, su nino esta a chi? Era riferita alla persona che aveva seduta di fronte e che sosteneva di essere suo figlio. Jason Stadridge era ancora vivo con una folta barba, visibilmente denutrito e con una grossa cicatrice su un lato della fronte. Ma nessuno seppe mai in che modo riuscì a sopravvivere a quella tremenda avventura, né tantomeno dove diavolo fosse sparito per tutto quel tempo. Una volta rientrato in Australia, venne festeggiato dai suoi amici ritrovati, ma non raccontò mai la verità, perché sosteneva che nessuno lo avrebbe mai creduto e anzi, sarebbe sicuramente stato deriso da tutti. Tranne che a Clara, la sua fidanzata, presente anche lei su quello yacht durante quella vacanza. Clara però, ascoltata la sua versione dei fatti, invece di sostenerlo, lo accusò di essersi inventato tutto. Sosteneva che egli intendeva ricavare del denaro dalla sua disavventura e tutto il mistero che aleggiava riguardo alla sua scomparsa. In realtà era soltanto il frutto di un'astuta e complessa strategia che egli stesso aveva architettato. I due ebbero un furibondo litigio e poche settimane dopo, si lasciarono definitivamente. 
Ma c'è da sottolineare che Jason Stadridge non rilasciò mai nessuna intervista e nemmeno pubblicò mai nessun libro o racconto al riguardo. Tuttavia, la ricerca di un indizio che avrebbe potuto renderlo credibile agli occhi del mondo, diventò per lui una vera e propria ossessione. E la fortuna lo premiò, poiché quell'indizio lo trovò in uno delle decine di documentari che vide sui Senotes riguardanti quell'arcipelago, e in particolare in un episodio che riguardava un'altra celebre scomparsa, avvenuta durante il periodo delle crociate. Si trattava dell'antropologo Charles Whitman che nel 1527 sbarcò in quei luoghi con una spedizione finanziata dalla Chiesa, per diffondere il cristianesimo ai nativi del luogo in seguito alle scoperte di Cristoforo Colombo. Al loro arrivo però, furono aggrediti dalla tribù che viveva in quell'isolotto e vennero tutti sterminati. Ma a quanto pare Whitman riuscì a fuggire gettandosi in un cenote per poi far perdere le proprie tracce. Al ritorno dalla sua tremenda avventura, Jason ha riportato con sé una borsa in pelle che ha tenuto sempre nascosta alla vista di chiunque, sul dorso portava ricamata la croce di San Giorgio. Quella borsa conteneva un tesoro, ma non era composto da oro o gioielli preziosi, bensì da ciottoli di pietra incisi con degli strani simboli, relativi ad una lingua morta ormai da migliaia di anni. Jason aveva raccontato alla sua fidanzata che dopo essere stato trascinato dalla corrente ed aver attraversato un fiume sotterraneo rischiando di annegare, riemerse in uno specchio d'acqua racchiuso all'interno di una caverna gigantesca. Sulle pareti di quella caverna c'era un qualche tipo di minerale che illuminava tutto il contesto, aggiungendosi ovviamente alle piccole feritoie sul soffitto, da cui filtrava la luce del sole. Jason ipotizzò si trattasse di oro allo stato puro. Quando giunse sulle rive della piccola spiaggia composta da ciottoli di pietra, annebbiato dalla fatica e dallo spavento, non aveva ancora definito a dovere l'enorme struttura posizionata alle sue spalle. Scavata all'interno della pietra, trovò una scalinata che conduceva ad una sorta di tempio in granito a 3 metri di altezza, al cui interno erano state incise delle iscrizioni di cui non riuscì mai a decifrarne il significato. Su di un lato di quel tempio trovò lo scheletro di un uomo, assieme ad alcuni suoi effetti personali, tra cui una borsa riportante lo stemma delle crociate. Si chiese, dato che quel luogo appariva come un sito naturale formatosi in migliaia di anni, come avesse fatto qualcuno a costruirlo.